54F ல ஒரு வேரியன்ட்ங்க இந்த क्वेश्चन லெட்ஸ் see Mr X sold the following assets land vithirukkar jewelry vikkar sale consideration of these assets being 150 and 120 lakhs okay minus indexed cost of acquisition 12 annikku vaangirukkar appadina land vandu 331 numerator denominator la 100 12 la vandu base 100 this value being 33 lakhs 10000 jewelry varumbodu 11 1011 la vaangirukkar into 331 divided by inflation index for the year 10 and 11 la 167 then index to cost of up, uh, acquisition for the jewelry being 59 lakhs 46108 now your long term capital gain in both the cases 116 lakhs 90000 jewelry varumbodu 60 lakhs 53,892, 892. On 31, 3, he purchased residential house for 220 lakhs for self occupation. Okay. So, land may be agree land may be agree. Okay. Other than land and building with the Ungle Bandhichi Apichanaka, other than you can buy Okay, you can buy one residential house property under section 54f he has no other houses adillama avatta vera endha veedu irukku kuda illa maximum oru veedu irundirukalam ipo indha 220 edukaga deductions claim pannikiradhu sir minus deduction under section 54f edukku claim pannikalam land ka jewelry ka you know that 54F will be deductible only in proportionate basis. If you have a capital gain, you have a investment made divided by net sale consideration. So, if the number is higher, to that extent you will be enjoying the benefits. Am I right? That is why the capital gain is 100. Investment is net sale consideration. If you have a capital gain, you have a capital gain. Your deduction is availability is only 20. All the new rule is the capital gains. Your investment is the non-owner out of your net sale consideration find it. That means that 80 rupees are reckoning in deductions claim. From this it is very clear. In the ratio, what is the chance you have to do that? You have to enjoy it. And the ratio you have to calculate. Investment by investment by net sale consideration. லேண்ட் கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டூ ட்வெண்ட்டிங்க சரி இப்படி போடுங்க இப்படி போடுங்க சாரி ஜஸ்ட் மேக் ஸ்லைட் கரெக்ஷன் இந்த மாதிரி போடுங்க கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பை நெட் சேல் கன்சிடர் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் மாறிட்டே இருக்க போகுது அதனால இந்த ஃபார்லாவை இந்த மாதிரி மாத்திக்கிங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது கான்ஸ்டன்ட்டுங்க ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தானே மாறப்போகுது நியூமரேட்டில் இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நூறா ஐநூறா நானூறான் மாறப்போகுது அப்படின்னா Capital gain divided by net sale consideration put in the capital gain divided by net sale consideration. Land la put the rikum 116.90 by 150 put in the what is the percentage? 77. This is the percentage in the solum. 77.93 percentage. That way, jewelry are cut in the janaka 50.45 now. Upon the other car direction comes in now will be better are go. So, 54F ले निगे directions claim पर नमना land का आखे निगे invest पर निगे ने काम चल better आ रखो अदल तेवे न लोग मुड़ जाच्छ ना then you can go for the jewellery you can go for the jewellery okay अदा उधे ये ला net sale consideration में निगे invest पर निगे ना hundred percent करेक्ट होगा ये पा hundred percent edge करेक्ट हो वित्त दल्ला में invest पर ना उंगल hundred percent करेक्ट हो वित्त दल्ला में ना one fifty plus one twenty 270 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தால் 100% கிடைக்கும் பட் நீங்க 270 இன்வெஸ்ட் பண்ணல எவ்வளவு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண
அப்ப இன்கம் டாக்ஸ் என்ன கேக்குறாங்க இது எந்த எந்த அசெட்டுக்காக பெனிஃபிட் கிளைம் பண்றது இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறாங்க லேண்டுக்காக காமிக்க போறீங்களா ஜுவல்லரிக்காக காமிக்க போறீங்களா இந்த பர்சன்டேஜ் கேபிட்டல் கெயின் பை என்எஸ்ஐ ஓகே என்எஸ்சி நெட் சேல் கன்சன்ட்ரேஷன் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா இந்த அசெட்டுக்காக தான் நான் கிளைம் பண்றேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அதிக பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் அவுட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி இல்லையா அந்த டூ டுவெண்ட்டில நான் என்ன பண்றேன்னா லேண்ட் டாப்ஸ் இல்லையா அதனால லேண்டுக்காக நான் ஒன் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னு காமிக்கிறேன் பேலன்ஸ் செவன்டி லேக்ஸ் வந்து நான் எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு காமிக்கிறேன் செவன்டியா செவன்டி லேக்ஸ் வந்து ஜுவல்லரிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு காமிக்க போறேன் இத டிசைட் பண்றது தான் இந்த ரேஷியோ மோத கால்குலேட் பண்ணி இருக்கறேன் আফ터 திஸ் ரேஷியோ யூ கேன் ஈஸிலி ஹேண்டில் திஸ் இப்போ டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணி பாருங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது லேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் லேண்ட் இந்த ஃபார்முலா நாம அப்ளை பண்ணுங்க கேபிடல் கெயின்ஸ் பீயிங் 116.9 lakhs இன்டு இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேட் பீயிங் 150 சார் 220 பண்ணோம் 220 பண்ணீங்க ஆனா அது லேண்ட்காக பண்ணதுன்னு நீங்க எவ்வளவு காமிக்கிறீங்க 150 ஏன் சார் லேண்ட்க்குன்னு காமிச்சீங்க அப்பதான் बेनिफिट ஜாஸ்தி இருக்கும் நீங்க வேணா மாத்தி போட்டு பாருங்க ஜுவல்லரிக்குன்னு போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கம்மி ஆயிடும் So 150 divided by net sale concentration is 150. Net sale concentration being 150. Abdina, 100 percentage will be deductible here. Okay. Nothing is taxable. That is the same thing. Balance 70 is the investment. That is the jewelry. The jewelry capital gains being 60 lakhs. 53,892. This is the same thing. 70 lakhs. But net sale concentration is 120. 120 lakhs. Net sale concentration is 120 lakhs. You can invest in 70 lakhs. You can invest in that extent. You can invest in that extent. You can invest in that value. 60 lakhs. 53,892 into 70 by 120. Is that 35 lakhs? 35 lakhs. 21 lakhs. 31 lakhs. 31,437. Come on, correct this. You have to correct this in your book. So then if you deduct these two, then long term capital gain will be taxable. Long term capital gain will be first case dash, second case lower and both 25 lakhs, 22,455. Is that clear? If you want to make this decision, you have to make this decision. Okay, what do you want to do? ranking போடும்போது capital gains divided by net sale concentration போட்டு percentage போட்டு பாருங்க அதுல எதுல highest இருக்கோ அவங்களுக்காக நீங்க invest பண்ணீங்கன்னு காமிங்க entire net sale concentration invest பண்ணீங்கன்னா high 100% will be deduction available அதால 220 ரூபாயில landல 100% 150 வந்துச்சா 150% ரூபாயோ நான் invest பண்ணிட்டேன்னு காமிக்கும்போது உங்களுக்கு full deductions கிடைச்சிச்சு மாத்தி போடிங்கன்னா நீங்க மாத்திங்க கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் check பண்ணி வேணா பாருங்க you have to pay more tax like come on make a note of it